ശ്രീജിത്ത് സെക്രട്ടേറിയറ്റിന് മുന്നിൽ പ്രതിഷേധമിരിക്കുന്നത് സഹോദരന്റെ ഘാതകരെ നിയമവഴിയിൽ കൊണ്ടുവരാനാണ് ഒറ്റനോട്ടത്തിൽ തന്നെ ആർക്കും കള്ളക്കളി മനസ്സിലാകും പോലീസ് കംപ്ലയിന്റ് അതോറിറ്റിയും കണ്ടെത്തി ശ്രീജീവിന്റെ ആത്മഹത്യക്കുറിപ്പും വിഷം കഴിക്കലുമെല്ലാം പോലീസ് തിരക്കഥയാണെന്ന് ആർക്കും മനസ്സിലാകും ഈ പോലീസുകാരെ അന്ന് തന്നെ കൃത്യമായി ചോദ്യം ചെയ്യുകയും തെളിവ് ശേഖരണം നടത്തുകയും ചെയ്തിരുന്നുവെങ്കിൽ ശ്രീജിത്തിന് ഇത്രയും കാലം നീതിക്ക് വേണ്ടി കേഴേണ്ടി വരുമായിരുന്നില്ല പ്രണയം പൊളിക്കാൻ പോലും പോലീസിനെ സമർത്ഥമായി ഉപയോഗിച്ചതാണ് ശ്രീജീവിന്റെ ജീവനെടുത്തത് ഇത്തരം കഥകൾ സിനിമയിൽ കാണുകയും കേൾക്കുകയും ചെയ്യുന്നതാണ് ശ്രീജീവിന്റെ പ്രണയിനിയുടെ അങ്കിൾ പോലീസുകാരനായിരുന്നു സാധാരണ പോലീസുകാരൻ അത്രയും മതി കേരള പോലീസിന് ഒരു യുവാവിന്റെ പ്രണയം തകർക്കാൻ സമർത്ഥമായി തന്നെ കഥകൾ പ്രചരിപ്പിച്ചു ജീവനും കൊണ്ട് കൊച്ചിക്ക് പോയിട്ടും വെറുതെ വിട്ടില്ല നെയ്യാറ്റിങ്കര വ്ളാത്തങ്കര സ്വദേശി ശ്രീജീവിന്റെ മരണം സ്വാഭാവികമല്ലെന്നും മറിച്ച് പോലീസ് നടത്തിയ കൊലപാതകമാണെന്നും കുടുംബം ആദ്യം മുതൽ തന്നെ ആരോപിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മെയ് ഇരുപത്തൊന്നിനാണ് ശ്രീജീവ് തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ വെച്ച് മരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മെയ് മുതലാണ് സഹോദരൻ ശ്രീജിത്ത് നിരാഹാരമിരിക്കുന്നത് അയൽക്കാരിയായ യുവതിയുമായി ശ്രീജീവിനുണ്ടായിരുന്ന പ്രണയബന്ധമാണ് പോലീസിന്റെ കൊടും ക്രൂരതയ്ക്ക് കാരണമായതെന്നും കുടുംബത്തിന്റെ ആരോപണം വരേതനായ ശ്രീധരൻ രമണി എന്നിവരുടെ മൂന്ന് ആൺമക്കളിൽ ഏറ്റവും ഇളയവനായിരുന്നു കൊല്ലപ്പെട്ട ശ്രീജീവ് അടുപ്പത്തിലായിരുന്ന അയൽവാസിയായ പെൺകുട്ടിയുടെ അച്ഛനുമായി ശ്രീജീവ് വാക്ക് തർക്കത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും തുടർന്ന് എറണാകുളത്തേക്ക് മൊബൈൽ റിപ്പയറിംഗ് ഷോപ്പിൽ ജോലിക്ക് പോവുകയുമായിരുന്നു ഇതിനിടയിലാണ് പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹം നടത്താൻ വീട്ടുകാർ തീരുമാനിച്ചത് എറണാകുളത്ത് ജോലി ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ശ്രീജീവ് വീട്ടുകാരുമായി പോലും അധികം സംസാരിച്ചിരുന്നില്ല രണ്ടായിരത്തി പതിനാല് മെയ് പന്ത്രണ്ടിന് രാത്രി ഒരു സംഘം പോലീസുകാർ വീട്ടിലേക്ക് അതിക്രമിച്ച് കടന്ന് ശ്രീജീവിനെ അന്വേഷിക്കുകയായിരുന്നു എന്താണ് കാര്യമെന്നാരാഞ്ഞ കുടുംബത്തോട് വെറും പെറ്റി കേസാണെന്ന് പോലീസ് നൽകിയ വിശദീകരണം ശ്രീജീവ് എത്തിയാൽ ഉടൻ തന്നെ സ്റ്റേഷനുമായി ബന്ധപ്പെടാൻ പറയണമെന്നും പറഞ്ഞ ശേഷമാണ് പോലീസ് മടങ്ങിയത് ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് ശേഷം ശ്രീജീവിന്റെ സുഹൃത്ത് രാജീവ് ശ്രീജീവിനെ പൂവാറിൽ വെച്ച് പോലീസ് പിടികൂടിയെന്ന് ശ്രീജിത്തിനെ വിളിച്ച് അറിയിക്കുകയായിരുന്നു തുടർന്ന് സ്റ്റേഷനിൽ അന്വേഷിച്ചെങ്കിലും അവർക്ക് അറസ്റ്റിനെ കുറിച്ച് ഒരു വിവരവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല തുടർന്ന് തൊട്ടടുത്ത ദിവസം പാറശാല സ്റ്റേഷനിലെ രണ്ട് പോലീസുകാർ വീട്ടിലെത്തി ശ്രീജീവ് പോലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വെച്ച് വിഷം കഴിച്ചുവെന്നും ഇപ്പോൾ തിരുവനന്തപുരം മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ചികിത്സയിലാണെന്നും അറിയിച്ചു തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിലെത്തിയപ്പോൾ കണ്ടത് കൈകാലുകൾ കെട്ടിയിട്ട നിലയിൽ കിടക്കുന്ന ശ്രീജീവിനെയാണ് എന്തിനാണ് പാറശാല പോലീസ് തങ്ങളുടെ അതിർത്തിയിൽ പെടാത്ത സ്ഥലത്തു നിന്നും പെറ്റി കേസ് എന്ന് പറഞ്ഞ ശേഷം പിടികൂടിയതെന്തെന്ന ചോദ്യത്തിന് വ്യക്തമായ ഉത്തരം പോലീസിന്റെ ഭാഗത്തു നിന്ന് ലഭിച്ചില്ല ശ്രീജീവിന്റെ ഏറ്റവും അടുത്ത സുഹൃത്തായ രാജീവ് തന്നെയാണ് വിളിച്ചു വരുത്തിയ ശേഷം ശ്രീജീവിനെ പോലീസിന് ഒറ്റുകൊടുത്തതെന്നും കുടുംബം ആരോപിക്കുന്നു തൊട്ടടുത്ത ദിവസം പെൺകുട്ടിയുടെ വിവാഹം കഴിഞ്ഞ ശേഷം മാത്രമാണ് ശ്രീജീവിന്റെ മൃതദേഹം പോലും കുടുംബത്തിന് വിട്ടുകിട്ടിയത് മോഷണക്കുറ്റം ആരോപിച്ച് കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്ത ശ്രീജീവിനെ പാറശാല സി ഐ ആയിരുന്ന ഗോപകുമാറും എ എസ് ഐ ഫിലിപ്പോസും ചേർന്ന് മർദ്ദിച്ച് വിഷം നൽകിയും കൊലപ്പെടുത്തിയെന്നാണ് പോലീസ് കംപ്ലയിന്റ് അതോറിറ്റി കണ്ടെത്തിയത് പിന്നീട് വിശദമായ അന്വേഷണങ്ങളൊന്നും നടന്നില്ല എസ് ഐ ആയിരുന്ന ബിജുകുമാർ രേഖകളിൽ കൃത്രിമം കാട്ടി ഇവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനും ശ്രമിച്ചു പോലീസുകാരെല്ലാം മാന്യന്മാരും ശ്രീജീവ് കുഴപ്പക്കാരനുമാണെന്ന് കഥകൾ ഒരു കൂട്ടർ പ്രചരിപ്പിക്കുന്നത് ശ്രീജീവിന്റെ പ്രണയിനിയുടെ അടുത്ത ബന്ധുവും പോലീസുകാരനാണ് ഈ ബന്ധമായിരുന്നു യുവാവിന്റെ ജീവനെടുത്തത് ഈ ദാരുണ സംഭവങ്ങൾക്ക് ശേഷമാണ് ശ്രീജിത്ത് നിരാഹാര സമരത്തിന് ഒരുങ്ങിയതും സി ബി ഐ അന്വേഷണം ആവശ്യപ്പെട്ട് ശ്രീജിത്ത് നടത്തുന്ന സമരത്തിന് ജനപിന്തുണയേറുകയാണ് ഇപ്പോൾ സോഷ്യൽ മീഡിയ ആഹ്വാനത്തെ തുടർന്ന് ആയിരങ്ങൾ ഒഴുകിയെത്തിയ ശ്രീജിത്തിന്റെ സമരപ്പന്തലിലേക്ക് ഇന്ന് നേതാക്കളുടെയും പ്രമുഖരുടെയും ഒഴുക്കാണ് ഈ വിഷയത്തിൽ ശ്രീജിത്തിന് വേണ്ടി ഒറ്റക്കെട്ടായ ശ്രമമാണ് ആവശ്യം സാധ്യമായ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും ഇതിനുവേണ്